பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பளக் குழம்பு நம்ம எப்படி வைக்கலான்றதை பார்க்கலாம் தேவையான பொருள் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கருகப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நம்ம இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பட்டை கிராம்பு நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் அதிகமாக போட்டால் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கடுகு நம்ம ஒரு உள்ளக்கிழங்க வந்து தோலை உரிச்சிட்டு நம்ம இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இஞ்சியில் கால் இஞ்சி பூண்டு வந்து நாலு பல் நம்ம உரிச்சி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உரிச்சு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் நம்ம இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு தக்காளி நம்ம இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேங்காய் வந்து கால் மூடி நம்ம திருகி அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் மிளகாய் பொடி நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிற நார் நார்மலாக இருக்கிற மிளகாய் பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூன் நம்ம வச்சுக்கலாம் கரம் மசாலா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு நாலு அப்புறம் நம்ம இப்படி பொறிச்சு வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு சமையல் எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ஆயிடுச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பட்டை கிராம்பு மட்டும் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அதிகமாக போட்டால் நமக்கு அந்த குழம்பு ஃபுல்லாக அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதக்கணும்னா லைட்டாக நம்ம சால்ட்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரம் வதவறதுக்கு இப்போ பச்சை மிளகாய் வைப்போம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடுச்சு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போடுற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இல்லைனா குழம்புல ஃபுல்லாக அந்த இஞ்சி பேஸ்ட்டு ஸ்மெல்லே வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காவை நம்ம கொஞ்ச நேரம் வதங்கினாதான் நமக்கு டேஸ்ட் கிடைக்கும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம தேங்காவை நல்லா வதக்க விடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிஸ் ஆகிடுச்சி தேங்காய் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுச்சு நம்ம இப்போ நம்ம மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடுச்சு நம்ம இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கரம் மசாலா போட்ட ஸ்மெல்லும் நல்லா போயிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு போடலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதக்கலாம் வேணாம் நம்ம நல்லா மிஸ் ஆகுதுன்றதுக்காக தான் நம்ம இப்போ உருளைக்கிழங்கு போட்டோம் நல்லா மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம் நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் கொதிக்க வைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குழம்பு கொதிச்சிச்சு நல்லா திக்னஸாக கட்டியாக வந்துச்சு பாருங்க நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்லா குழம்பு கொதிச்சிச்சுன்றத இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அப்போ தான் நம்ம எப்படி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம்
பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாலு அப்பளத்தை இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் குழம்புல நம்ம அப்பளத்தை ஆட் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒரு நாலு அப்பளத்தை நம்ம இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம குழம்புல ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் நிமிட்ஸ் நம்ம கொதிக்க வைக்கலாம் லைட்டாக நம்ம இப்படி கிளறி விட்டுடலாம் அப்போ தான் ஃபுல்லாக உள்ளே போயிட்டு வேகும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா அப்பளத்தையும் குழம்புல நல்லா முழுகிற அளவுக்கு கிளறி விட்டோம் ஏன்னா நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கிறதுனால சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிடும் நம்ம இப்படி கிளறி விட்டுட்டே இருந்தால் அடி பிடிக்காது நம்ம இப்போ வந்து கொத்தமல்லி இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிச்சு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ண அப்பள குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் குழம்பு சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டே இருக்கும் நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுங்க